తెలంగాణ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ పై గందరగోళం నెలకొంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగున కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది రేపటి నుంచి వెబ్ ఆప్షన్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరగనుంది అయితే ఇప్పటి వరకు కౌన్సిలింగ్ లో పాల్గొనే కాలేజీలపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వలేదు ఫీజుల నిర్ధారణ కాకపోవటమే దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది గతంలో ఫీజుల విషయంలో కొన్ని కాలేజీలు కోర్టుకు వెళ్లాయి కోర్టు కూడా కళాశాలలకు అనుకూలంగానే తీర్పు ఇచ్చింది కానీ కోర్టు కాపీ అందలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు కోర్టు తీర్పు కాపీ అందిన వెంటనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని అంటున్నారు దీంతో వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రక్రియ వాయిదా పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై స్పందించేందుకు అధికారులు నిరాకరిస్తున్నారు తెలంగాణ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ పై గందరగోళం నెలకొంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగున కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది రేపటి నుంచి వెబ్ ఆప్షన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరగనుంది అయితే ఇప్పటి వరకు కౌన్సిలింగ్ లో పాల్గొనే కాలేజీలపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వలేదు ఫీజుల నిర్ధారణ కాకపోవటమే దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది గతంలో ఫీజుల విషయంలో కొన్ని కాలేజీలు కోర్టుకు వెళ్లాయి కోర్టు కూడా కళాశాలలకు అనుకూలంగానే తీర్పు ఇచ్చింది కానీ కోర్టు కాపీ అందలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు కోర్టు తీర్పు కాపీ అందిన వెంటనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని అంటున్నారు దీంతో వెబ్ ఆప్షన్ ప్రక్రియ వాయిదా పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై స్పందించేందుకు అధికారులు కూడా నిరాకరిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ అందించేందుకు మా ప్రతినిధి మహేష్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మహేష్ రేప నుంచి వెళ్ళి అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అదేవిధంగా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకునేటువంటి ప్రక్రియ రేపు ప్రారంభం కావాల్సింది అయితే ఎక్కడ ఎప్పుడైతే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకునేటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభమై ప్రారంభమైతే ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో సీట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏసీకి దీనికి సంబంధించి ఎంత ఫీజు ఆ కాలేజీ వసూలు చేసినటువంటి విషయాన్ని ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్యా మండలి ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంసెట్ సంబంధించినటువంటి ఎన్ని కళాశాలలు కౌన్సిలింగ్ లో పాల్గొనబోతున్న ఎన్ని కళాశాలలకి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగిందన్న దానితో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం తెలుగుని ఉన్నత విద్యా మండలి తెలుగుని స్పష్టత లేదన్నది ఇది ప్రధానమైనటువంటి కారణం కొన్ని కళాశాలలు కోర్టుకు వెళ్లడం జరిగింది ఏదైతే ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి కళాశాల ప్రొఫెషనల్ కళాశాల సంబంధించినటువంటి ఫీజులను రివైజ్ చేయాల్సి ఉంది అయితే ఈ సంవత్సరం నుంచి కొత్త ఫీజులను తీసుకోవాల్సి అమల్లో తీసుకోవాల్సి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఫీజు రెగ్యులేషన్ కమిషన్ కమిటీని వేయలేదు అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభి ప్రారంభించలేదు సో ఈ నేపథ్యంలో తాము ఏదైతే ప్రతిపాదించామో ప్రతిపాదిస్తూ ఏఏ పార్టీకి తాము సమర్పించడం జరిగిందో వాటిని వసూలు చేసుకునే విధంగా ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోర్టుని కాలేజీలు కోరని సో కాలేజీలు విధంగానే కోర్టు కూడా అనుమతిస్తే ఏదైతే ఏ పార్టీ చైర్మన్ ను నియమించేసి కొత్త ఫీజులని ఈ కళాశాల కొత్త ఫీజుల నిర్ధారణ జరిగినంత వరకు ఏదైతే కళాశాలలో ప్రపోజల్స్ పెట్టాయో ఆ ప్రపోజల్స్ మేరకి వాళ్ళకి వసూలు చేసుకునే విధంగా అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోర్టు చేసినటువంటి నేపథ్యంలో దీనిపైన ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు అక్కడికి వెళ్లాలన్నటువంటి ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కళాశాల ఈ కోర్టు సంబంధించినటువంటి తీర్పు కాదు అది తమకు అందినటువంటి నేపథ్యంలో ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్నారు అధికారులు మనకి ఆధారికారు చెప్తున్నటువంటి విషయం ప్రకారం రేపు నుంచి జరిగేటువంటి జరగాల్సినటువంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎంపిక ప్రక్రియ ఏదైతుందో అది ఆ వాయిదా పడేటువంటి అవకాశమే ఉంది వాయిదా పడుతుంది ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో విద్యార్థులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు ఏదైతే కొన్ని కళాశాలలో మూడు లక్షల ఫీజులు రెండు లక్షలు రెండు లక్షల డెబ్బై వేల ఫీజులు తెచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ వెబ్ ఆప్షన్ ని వాయిదా వేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక మూడు నాలుగు రోజుల పాటు ఆ వెబ్ ఆప్షన్ వాయిదా వేసేసి ఈ కాసి అందిన వెంటనే దీనిపైన ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా కోర్టుకి లో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడం జరుగుతుందని చెప్పారు మనకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం రేపటి నుంచి జరగాల్సినటువంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రక్రియ వాయిదా పడేటువంటి వాయిదా పడేటువంటి అవకాశం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కోవిడ్ థ్యాంక్ యూ మహేష్